。我困了，想睡一会儿。不睡醒了再吃行吗？你以为我不知道你啊？你住在医院这几天，每天晚上都溜到病房外边。跑到那婴儿室外面去看那些新生的宝宝在那儿掉眼泪。妈，我真的控制不住我自己，我一直在努力控制，不再去想小西米。可是我在医院整夜整夜的睡不着。想惹我难过，他呀，我得掂量掂量，有什么有这个本事吗？好了，妈，趴在妈妈肩上哭吧，你想哭就哭出来，会好受些的。这边真漂亮。你今天怎么有空来岛上看我？嗯，本来呢是准备请假的，但是请假条刚递上去就被没收了。沈律师担心你，说还请什么假呀？直接放我一天，让我来好好看看你。回去替我谢谢他，告诉他我没事，不用担心我。嘉欣，我知道你现在不想看到王思怡，可是我觉得你要不要试着跟他坐下来，好好聊一聊，把事情说清楚啊？沈律师说了，他那天给你,你不要再跟我提这件事了。我不想听到任何有关他的消息，也不要再跟我提起这个人。天气真的有点冷了，走吧。你也该回去了，走吧。你来了，你妈妈去你表姐家了，让我在这等你。你有什么事吗
，我要离开上海了。你打算回王家吗？一旦信任被毁灭，就再也没有机会了。我不想再见到他。那你要不要离开啊？离开。去哪儿啊？去一个没有他的地方走都不知道要多久了，在国外人生地不熟的看病吃药，到时候都成问题。而且你说外国人的体质能跟中国人一样吗？我就越想越不放心，得得得带上点这些药。你看你这皮肤现在这过敏还没好呢。嗯，到了国外没人给你擦药了啊，自己管好自己吧。是啊。以后我犯了错，也没人能治我啦。好啊，你这个坏丫头，我现在就把你给制服了。啊！你不想。走吧，离开这里，去一个没有过去、没有牵挂的地方，重新开始你的生活。妈妈一直等着你，等我的女儿独立了，变漂亮了，开开心心的回家。说对不起，我最不喜欢你说这些话了。你没有对不起谁，以后妈妈只想听你说，说说你的新生活，你都交往了哪些新的朋友，去看过哪些好玩的事情，早点把一个健康的、幸福的陈嘉欣带到妈妈面前，好吗？嗯。